एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस टीचिंग एंड क्रिएशन आज के हमारे फुल रिवीजन क्लास से क्लास नंबर थ्री आज के हमारा जो बाकी तीन टा पॉइंट रहे थे क्लासरूम मैनेजमेंट कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर ये गुला आरी वैल्यूएशन ठीक है ठीक उटा हमारा एक शादी कंप्लीट करने वाले एकदम पॉइंट वाइज पढ़ बहुत जाते अपने दर पढ़ी खबर तो तीन दिन जान दिलवा के अपने ताय ताय करे इटा रिवाइज करते पड़े ये जन ना एकदम शॉर्ट भावे पढ़ा बहुत जाते मोटा बोटी नॉलेज अपने ना पढ़ी खाए नहीं है जाते पड़े ठीक है तो चलो शुरू करी आज के क्लास अपना जो तो एक होनो सब्सक्राइब ना करे थके नहीं चैनल तो अपना करे देवन कारण ये रकम वीडियो आमी आरो देवन नेक्स्ट अपना देर अनेक पढ़ी का होगे बा आरो बहुत किच्छ होगे तो अपना रा ये रकम वीडियो आमर कस्ट के पाबे तो सब्सक्राइब करे रख बिना बेल आइकन टाव ऑन करे रख बिन ठीक अच्छे तो चलो शुरू करी आज के क्लास प्रथम क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं खाने किचु ही ना क्लासरूम में गिये कि भावे क्लास टाइप आपने मैनेज कर बन उटा को था ही जिगेश कोचे किन्तु पढ़ी खाने में देखिए हाँ क्वेश्चन जिगेश कर दे धोरों ने एक टा क्लासरूम में एक टा बच्चा खूब बिशी चित कर कोचे आपने ऐसे टीचर की कर बन आपने जो दी स्टूडेंटा माने क्वेश्चन ही हिसेबे आपने आंसर कर दें ठीक है छे तो रोल ऑफ टीचर हिसेबे आमादेर जे आरटी एक टा छे तार पर एनपी आ छे ये गुलर मध्य फैसिलिटेटरेर रोल एज ए टीचर के रोल एज ए फैसिलिटेटर दो आ छे कौन कथा वालो फैसिलिटेटरेर माने की आमी इटर अब बांग्ला माने आपना देख के बोल बोना आमी मीनिंग टा आपना देख के बोले देवो फैसिलिटेटर माने की ठीक आचे फैसिलिटेटर माने होलो धोरून आपने क्लासे मंदे बच्चा देख के किचु काज दिए चे काज टा आपने पुरो कोडे देवन ना बच्चा टा के जो तो किचु जिनिश लागे धोरून ओके एक टा की बोल बो उधर के होम साइंस क्लास से आपने सैंडविच बनाते बोले थे न उधर के की कोड़े थे न जो तो जीनिश लगे ब्रेड लगे पेपर लगे इगुलो लगे शॉप दिए दिए थे न आपने शुद्ध शायद साइडे बोशे की कोड़ भी की न बच्चा जी के शुद्ध छह में इटा कोड़े नहीं थी तार पर की कोड़ बो आपने नीचे कोड़े दे बनना बट एस ए साइडे दारा बन, ओके शॉप रास्ता रेडी करें दिवन और काट्स्टा करें जोनो काट्स्टा और निजे ही करें आपने शुद्ध रास्ता डबानी है दिवन, ओके ठीक है छे? एकोन क्लासरूम मैनेजमेंट के मध्य दुई टा टॉपिक आते हैं, एक टा हलो रोल ऑफ टीचर, एक टा हलो द स्टूडेंट। रोल ऑफ टीचर फैसिलिटेटर आमादेर पेड़ागोजी में मतलब मेन जे रोल टा बोला हुआ है जो एस ए टीचर बेस्ट रोल होलो एस ए फैसिलिटेटर ठीक है छे जे फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे पूरा फैसिलिटी दिए दिवे एजुकेशन हो आर जोन नो ठीक है छे शुभिदा दिए दिवे आर की शुभिदा दायोक बोलते पड़े नहीं लगे तो एक्जेक्ट बांग्ला टा टीचर के रोल होलो बच्चे टके शुंदर भावे शॉप के जो प्रोवाइड करा क्लास करा नो शुंदर करे और मध्य शॉप के जो मॉडल डेवलप करा निजे के ठीक रखा शॉप के जो की वही टीचर के रोलेर मध्य ऐसे जाए एक उन्होंने एक एक्स्ट्रा के जो को पोरा नहीं आपने वो जाने ना मैं वो जानी एक तो भालो टीचर की भावे एक तो टीचर एक मध्य शॉप शो में लीडरशिप क्वालिटी थकते लाग बे क्यों ना वो बच्चा दा टीचर एक थिके शिख बे तो ये जो ना एक तो टीचर हिसे बे आपने शॉप शो में आपना मध्य एक तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है आपना थकते लाग बे बच्चा जाते आपना थिके शिखे और क्लासरूम में वो इटा अप्लाई करते पड़े, ठीक आचे? आपने भालो बाबे चल बैन, भालो बाबे कथा बोल बैन, जेटो को में एक तो लीडर थके, भालो लीडर हिस्से में और मुझे जेजे क्वालिटी थके, मानुषी शादा कथा बोलते, भालो बाबे कथा बोल बैन, शॉप शॉप में राख कर बैन, ना माथा ठंडा राख बैन, ये गुलो की सब भालो प्रोग्राम होले शुंदर भावे वो प्रोग्राम टा के एक्सेक्यूट करते पार बे ये लीडरशिप क्वालिटी गुलो एस ए टीचर उन्हर मधे थक बे तो आमी को एक टा क्वालिटीज लिखे थी हैं एस ए टीचर हिस्से बे उन्हर मधे थक बे बा एस ए लीडरशिप क्वालिटी बोलते पार बे एस ए टीचर हिस्से बे ये क्वालिटी गुलो सब हिंसा दे जे भावना टाइप इटा जाते बात चार मंथे डेवलप ना होए एक तब टीचर ऐसे जो दी बोले वो मुक भालो ना वो मुक खराब एक अथा जो दी एक तब टीचर ऐसे बोले ताहो लेकिन स्टूडेंट रख की शिक्षा हुई टीचर का स्थिति शिक्षा ना ना शब्द शुमे इंटीग्रेशन मिले था कर को था टीचर बात चार के शिखाते कमिटमेंट एज एज ए टीचर जा अपनी कमिट करबें 
ওইটাকে ফুলফিল করতে হবে বাচ্চাকে যদি কমিট করলেন আর ওইটা ফুলফিল না করলেন তাহলে বাচ্চারা টিচারের মধ্যে এই বিশ্বাসটা গ্রো করবে না আর ওনাকে যদি একটা লিডারের উপরে বিশ্বাস না থাকে তো কাউ কেউ কি ও ওনাকে ফলো করবে নাকি এখন ধরুন আজকে একজন পলিটিক্যাল লিডারই ওনার পার্টির মানুষদেরকে বলল আমি এটা করব এটা করব ভোটের পরে এটা করব এটা করব কিন্তু উনি কিছুই করেননি তো কি ওনার ওনার প্রতি লিডার লিডার হিসেবে রেসপেক্ট কি থাকবে নাকি অন্যদের থাকবে না না তো এই জন্য কমিটমেন্টটা দিলে কমিটমেন্ট করা এবং কমিটমেন্ট ফুলফিল করা দুটো জিনিসই কি টিচারের মধ্যে থাকতে হবে স্ট্রং কমিউনিকেশন স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল ওই যে বললাম না অ্যাজ এ লিডার মানুষের কমিউনিকেশন স্কিল এখন কেউ কেউ আছে হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে ভালো কি বলবো এমএলএ হয়ে গেছে বা জেড পিসি হয়ে গেছে আর কেউ কিছু বলার কথা বললে ভালো করে বলতেও পারছে না তো একজন ভালো লিডার হতে গেলে বা ভালো টিচার হতে গেলে এখন কেউ কেউ আছে অনেক ভালো পড়ায় কিন্তু ক্লাসে গিয়ে পড়াতে পারে না ঠিক আছে তো অ্যাজ এ টিচার আপনার কমিউনিকেশন স্কিল আপনি কিভাবে কথা বলছেন কিভাবে বোঝাচ্ছেন বাচ্চাকে ওইটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপর হলো এক্সপার্টাইজ ও আপনি যে সাবজেক্টে পড়াচ্ছেন ওই সাবজেক্টে আপনার এক্সপার্টাইজ থাকতে হবে আপনি ম্যাচ পড়াতে যাচ্ছেন আর আপনি কি বলবো ভালো করে টেবলস বলতে পারছেন না সেভেন্টিন অ্যান্ড এইট মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছেন বাচ্চাদের সামনে তো বাচ্চারা কি টেবল শেখার জন্য কি মোটিভেটেড হবে নাকি হবে না না যে সাবজেক্ট আপনি পড়াচ্ছেন ওইটার মধ্যে আপনার এক্সপার্টাইজ থাকতে হবে কারেজ যে কোনো ভুল জিনিস বাচ্চাকে চোখে যেমন একজন এমএলএ ছেলে থাকলো হ্যাঁ এম এল এ ছেলে দেখে ওনাকে কিছু বলতে পারছে না ওকে প্যাম্পারিং করে রাখছে আদর করে কথা বলছে আর বাকি বাকিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এটা করলে হবে না এজ এ টিচার অ্যাজ এ টিচার অ্যাজ এ লিডার কোয়ালিটি থাকতে হবে আপনার ভেতরে কারেজ থাকতে হবে ভুল জিনিসটাকে ধরিয়ে দেওয়ার শুদ্ধ জিনিসটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার কি থাকতে হবে কারেজ মানে সাহস থাকতে হবে পেশেন্ট থাকতে হবে কেউ আছে জাস্ট চাকরি পাওয়ার জন্য টিচার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চাকরি পাওয়ার জন্য টিচার হলেও নিজের মধ্যে এই প্যাশনটা থাকতে হবে যে আমি অ্যাজ এ টিচার আমি খুব ভালো হব আমার মধ্যে মানে যেরকম একজন ডান্সারের ভেতরে কি থাকে তো একজন ডান্সারের মধ্যে কি থাকে প্যাশন থাকে উনি কি মানে ওনার মধ্যে এনজয়মেন্ট থাকে যখন উনি ডান্স করেন বা কাউকে ডান্স শেখান তো অ্যাজ এ টিচার যখন আপনি ক্লাসরুমে যাবেন তখন কি হবে আপনার মধ্যে এই জিনিসটা থাকতে হবে যে আপনার পড়াতে ভালো লাগে ঠিক আছে যেমন খানসার যখন পড়ান খানসার যখন পড়ান তখন কি সবার দেখতে ইন্টারেস্ট লাগে কেন কেন ইন্টারেস্ট লাগে কারণ উনি ওনার মধ্যে সেই প্যাশনটা আছে পড়ানোর যে একটা ইন্টারেস্টটা আছে উনি নলেজ শেয়ার করতে চান ওনার শেয়ার করতে ভালো লাগে তো এই জন্য কি খানসারের ক্লাস করতে আমাদের খুব ভালো লাগে শুনতে ভালো লাগে ওনার কথা যারা ওই টপিকটা পড়ছে না তবুও ওনার কথা শুনতেও মানুষ আসছে কেন ওনার কথা ওনার কমিউনিকেশন স্কিল খুব সুন্দর উনি খুব ফ্রেন্ডলি লকের ল্যাঙ্গুয়েজে এত ভালো করে উনি পড়াতে পারেন পজিটিভ অ্যাটিটিউড অ্যাজ এ টিচার আপনি নেগেটিভ অ্যাটিটিউড রাখতে পারবেন না যে কোনো ধর্ম যে কোনো গ্রন্থ যে কোনো জিনিস যে কোনো মানুষ কারোর বিষয়ে কোনো বাজে চিন্তা বাজে কথা বাজে নিজের প্রতি বাজে চিন্তা বাজে কথা কোনো দিনও করতে পারবে না আপনি সব সময় পজিটিভ থাকতে হবে যাতে আপনার পজিটিভিটি দেখে আপনার সুচিন্তা দেখে বাচ্চারাও সুচিন্তা করতে পারে ঠিক আছে প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি যে কোনো অসুবিধা হলে একটা টিচার মধ্যে এই হঠাৎ করে স্কুলে একটা আগুন লেগে গেল বা একটা কোনো এমার্জেন্সি এসে গেল একটা টিচারের ধরুন এমনভাবে আগুনটা লেগেছে যে বের হওয়ার আর রাস্তাই নেই কিন্তু একটা টিচার হিসেবে আপনার মধ্যে এই ক্যাপাসিটিটা থাকতে হবে যে আপনি তাড়াতাড়ি করে একটা কিছু সলিউশন বার করবেন ধরুন একটা শাড়িকে বেঁধে দিলেন বা কিছু করলেন বা একটা কাঠ ফেলে দিলেন ভেঙে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে বা ডেক্স বেঞ্চকে একসাথে করে স্টেয়ার্স বানিয়ে দিলেন অন্য সাইড দিয়ে যাতে বাচ্চারা স্লাইড করে নামতে পারে এরকমভাবে প্রবলেম সলভিং এবিলিটি অ্যাজ এ টিচার আপনার থাকতে হবে তাহলেই আপনার আপনাকে বাচ্চা ফলো করবে এখানে শুধু লিডারশিপ কোয়ালিটি বলে না লিডারশিপ কোয়ালিটির মধ্যেও এগুলো সব আসে আর অ্যাজ এ টিচার এই সব গুণ আসে আরও টিচার মধ্যে আরও কিছু গুণ আছে যেমন উনি ভালো করে পড়াবেন টাইমলি ক্লাসে আসবেন উনি পাংচুয়ালিটি মেনটেন করবেন সবার সাথে মিষ্টিভাবে কথা বলবেন নিজের ড্রেস আপ সুন্দর লাগ সুন্দর রাখবেন এটা না যে ব্র্যান্ডেড কাপড় পরবেন বাট যে কাপড়টা পরছেন ওই কাপড়টা যাতে ক্লিন থাকে প্রেস থাকে এই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে যাতে বাচ্চারাও আপনার থেকে ক্লিনলিনেসটা শেখে টাইম অ্যান্ড টাস্ক ম্যানেজমেন্ট নেক্সট টপিকটা আছে আই হোপ আপনি কোয়ালিটি অফ টিচারটাও আপনারা বুঝে গেছেন তারপর হলো টাইম অ্যান্ড টাস্ক ম্যানেজমেন্ট টাইম অ্যান্ড টাস্ক ম্যানেজমেন্ট আজকে আর কিছু বলার নেই আমরা গতদিন লেসন প্ল্যানে পুরো দেখেছি কিভাবে আমাদের টাইম মেনটেন হবে লেসন প্ল্যানে অবজেকটিভ লিখে আনবো কো
তারপরে যে নেক্সট টপিকটা আছে চাইল্ড সেন্টার টিচিং ওইটা আমরা এখন দেখি চাইল্ড সেন্টার টিচিং আর কম্পিটেন্সি বেসড টিচিং ঠিক আছে চাইল্ড সেন্টার টিচিং মানে বুঝাই যাচ্ছে বাচ্চাকে কেন্দ্রে রেখে পড়ানো আগের দিনে কি হতো শুধু টিচার সেন্টার্ড টিচিং হতো আমরা ওই যে প্রজেক্ট মেথড পড়েছিলাম লেকচার মেথড পড়েছিলাম ওইগুলোর মধ্যে লেকচার মেথড তারপরে ডেমনস্ট্রেশন মেথডগুলো কি ছিল টিচার সেন্টার ছিল আর প্রজেক্ট মেথড আর ডেমন প্রজেক্ট মেথড আর হিউরিস্টিক মেথড এই দুইটা মেথড ছিল কি চাইল্ড সেন্টার্ড মেথড ঠিক আছে তো আগে আমি টিচার সেন্টারটা বলে দিই টিচার সেন্টার মানে হলো যেখানে টিচার ফোকাসে থাকেন মানে উনি কথা বলছেন উনি বলছেন উনি কোয়েশ্চেন করছেন বাচ্চারা আনসার দিচ্ছে মানে ওনার মধ্যেই ফোকাসটা দেওয়া ঠিক আছে ইনস্ট্রাক্টারে কথা বলে আর স্টুডেন্ট লিসেন করে মানে ইনস্ট্রাক্টার কে এখানে টিচার টিচার কি করেন কথা বলেন আর বাচ্চারা শোনে টিচার সেন্টারে এটাই চলে যেমন লেকচার মেথড স্টোরি টেলিং মেথড ডেমনস্ট্রেশন মেথড এগুলো সব কি টিচার সেন্টার্ড মেথড আর চাইল্ড সেন্টার্ড মেথড হলো স্টুডেন্ট ফোকাসে থাকে ইনস্ট্রাক্টার মডেলস মানে ইনস্ট্রাক্টার কি করেন বাচ্চাদেরকে হেল্প করেন বাচ্চাদেরকে দেখিয়ে দেন ওই যে বললাম না এজ এ ফ্যাসিলিটেটার কাজ করেন আর স্টুডেন্ট কি করে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে গ্রুপ গ্রুপ স্টাডি করে বা টিচারের সাথে কথা বলে বাচ্চারা পড়াশুনো করে এই এটার মধ্যে কোন কোন মেথড আসবে যেমন গ্রুপ ওয়ার্ক গ্রুপ ডিসকাশন পিআর টিউটরিং একজন উইক স্টুডেন্ট মানে গ্রুপ স্টাডির জন্য দিয়ে দিল কয়েকটা উইক স্টুডেন্ট আর ধরুন দুইটা উইক স্টুডেন্ট দুইটা ভালো স্টুডেন্ট একটা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট সবাই মিলে একসাথে বসেছে ওরা ডিসকাশন করে করে একজন আরেকজনের সাথে কি করছে পিআর টিউটরিং করছে প্রজেক্ট মেথড গ্রুপ সবসময় প্রজেক্ট মেথড আমরা কি করেছিলাম যে প্রেগমেটিভ ভিউ থেকে বানানো হয়েছে জন ডিউর প্রেগমেটিভ এডুকেশনাল সাইকোলজির রেজাল্ট হলো প্রজেক্ট মেথড আর এটা অ্যাকচুয়ালি কে দিয়েছিলেন ডাব্লিউ এইচ কিল পেট্রিক মনে আছে নাকি আপনাদের ডাব্লিউ এইচ কিল পেট্রিক দিয়েছিলেন প্রজেক্ট মেথড ঠিক আছে তো এগুলো কি আপনাদের চাইল্ড সেন্টার্ড মেথডে এগুলো আসে আমরা তো চাইল্ড সেন্টার্ড মেথড মোটামুটি পড়েই নিয়েছি প্লে ওয়ে মেথড মানে হলো খেলাধুলো করে ডিসকাশন মারে চার পাঁচজন মিলে ডিসকাশন করবে ওইটার থেকে কিছু একটা রেজাল্ট পাবে তারপর এটা টিচারকে বলবে গ্রুপ ওয়ার্ক সবাই মিলে একসাথে কাজ করবে পিআর টিউটরিং একজন আরেকজন কেউ যে বললাম না একটা দুইটা ভালো স্টুডেন্ট একটা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট দুইটা উইক স্টুডেন্ট ওদেরকে সবাইকে মিলে মিলিয়ে বা স্লো লার্নারকে মিলিয়ে কি করলো একটা গ্রুপ বানিয়ে দিলো টিচার আর ওই গ্রুপে ওরা পড়াশুনো করলো একসাথে ঠিক আছে একজন আরেকজনকে পড়ালো টিউটরিং মানে কি পড়ালো ঠিক আছে তো এগুলো গেল চাইল্ড সেন্টার মেথডের তো পড়ার মতো এত কিছু নেই বাট নলেজটা থাকতে হবে ভালো আনসার করতে গেলে ঠিক আছে চাইল্ড সেন্টার মেথড পড়তে গেলে টিচার সেন্টার মেথড পড়তেই হবে তাই পড়িয়ে দিলাম একটু যাতে আপনারা রিলেট করতে পারেন আর মনে থাকে ঠিক আছে কম্পিটেন্সি বেসড টিচিং এর মধ্যে কম্পিটেন্সি মানে হলো দ্য এবিলিটি টু ডু সামথিং সাকসেসফুলি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি কোনো কিছু করার যে আমাদের ক্ষমতাটা থাকে ভালোভাবে সুন্দরভাবে করার ওইটাকে বলে কি কম্পিটেন্সি বেসড মানে কম্পিটেন্সি বলে একটা কম্পিটেন্সি আর আমাদের করার ক্ষমতার মানে আমাদের কীরকম কিছু কোনো কিছু করার ক্ষমতা সাকসেসফুলি ওইটার হিসেবে যে টিচিংটা দেওয়া হয় ওইটাকে কম্পিটেন্সি বেসড টিচিং বলে সোজা কথায় এই কথা এখন আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কম্পিটেন্সি বেসড টিচিংটা কি এটাকে এক দিক থেকে বলা হয় যে লার্নার সেন্টার ডেটা আবার এটাতে ফল পাওয়ার যে মানে পরীক্ষার পরে যে ফল আসে যে আউটকাম ওইটার উপরেও এই টিচিংটা তো যে মেথডের মধ্যে আউটকাম বেস থাকে ওইটাকে কেউ কোনো দিনও মানে কোনো সাপোর্টার্সরাই ভালো বলেননি কারণ রেজাল্টের উপরে বেস করে কোনো টিচিং কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের জেনারেল যে টিচিং এটা এগুলো তো দেখুন যে পাস করে ভালো পাস করে ওদেরকে পাস দেওয়া হয় না হলে তো পাস দেওয়া হয় না না ভালো ভালো স্কুলের মধ্যে তো ওই কথাই বলা হচ্ছে এখানে কম্পিটেন্সি বেস টিচিংয়ের মধ্যে কি করা হয় বাচ্চাদেরকে ওদের অনেক রকমের অ্যাবিলিটি ডেভেলপ করা হয় যেমন ওর ডিসিশান মেকিং ওর সেলফ অ্যাওয়ারনেস মানুষের সাথে রিলেশনশিপ সব সাবজেক্টের মধ্যে মাস্টারি মানে যেমন ম্যাথসে ভালো সায়েন্সে ভালো তারপর কেউ কেউ আছে কোনো একটা সাবজেক্টে ভালো ওই রকমভাবে ওদের কে কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হয় যেমন একজনকে মিনিমাম দুইটা সাবজেক্টে ভালো হতে হবে বা সব স্কুলের আলাদা থাকে মিনিমাম দুইটাতে ভালো হতে হবে না হলে ম্যাথসে ভালো হতে হবে সায়েন্সে ভালো হতে হবে কেউ যদি কোনোটাতেই ভালো না থাকে ওর মধ্যে যে কোয়ালিটি আছে যেমন ও গানে ভালো নাচে ভালো মানে ওদেরকে অনেক রকমের ডেভেলপমেন্ট করানোর এই কম্পিটেন্সি বেসডে চেষ্টা করা হয় যাতে বাচ্চার মধ্যে অনেক রকমের ডেভেলপমেন্ট হয় অ্যালাউ স্টুডেন্ট টু অ্যাডভান্স বেসড অন দেয়ার অ্যাবিলিটি ওদের যে অ্যাবিলিটি আছে নাচে ভালো যেমন তারে জমিন পেড়ের মধ্যে ও আর্টে খুব ভালো ছিল কিন্তু অন্য অন্য যে স্কিলগুলো আছে মানে ম্যাথস সায়েন্স সবই তো আম
to master a skill or competency at their at their own pace regardless of environment ওদের চিন্তা এনवायरमेंटের মধ্যে চিন্তা না করে ওরা কি করবে ওরা যেটাতে ভালো যে স্কিলে ভালো ধরুন একজন খুব ভালো চুল কাটে এখন ও পার্লারে কাজ শিখতেই পারে কিন্তু ওর ফ্যামিলি ওকে সাপোর্ট করবে না তো ও কি করবে ওর এনवायरमेंटের চিন্তা না করে স্কুলের মধ্যে যাতে এক্সট্রা কারিকুলার বা ভোকেশনালি যে আমাদের এখন এনপি নতুন এনপি যেটা আসছে 2020 learning abilities মানে ওদেরকে আলাদা আলাদা রকমের এবিলিটি শেখানো কিভাবে ও নিজের রাগ কন্ট্রোল করতে পারবে কিভাবে ও নিজের বিষয়ে জানতে পারবে কিভাবে ও যেটাতে ও ভালো ওইটা করতে পারবে কিভাবে ও বেসিক যে জিনিসগুলো আছে জীবনে করার জন্য যেমন ম্যাথসে একটু পড়তে হবে সায়েন্স একটু পড়তে হবে সোশ্যাল সায়েন্স পড়তে হবে এগুলো সব ফুলফিল করতে হবে একটা বাচ্চাকে কম্পিটেন্সি बेस्ड এর আন্ডারে এটা বলা হয়েছে ক্যান লিড টু এফিসিয়েন্ট স্টুডেন্ট আউটকাম এখন যদি এত সব কিছু যদি একটা বাচ্চা শিখে যায় তাহলে তো ওর জীবনে ও নিশ্চয়ই খুব ভালো সাকসেসফুল হতে পারবে না এই জন্য তো এই কনভেন্ট স্কুল ভালো ভালো কনভেন্ট স্কুলের মধ্যে সব রকমের শিক্ষা হয় মানে আমি আমার দিদির বাচ্চা ও দেরাদুনে থাকে শুনলাম আজকে ওর কি আজকে না কালকে ওর কুকিং কম্পিটিশান এত ছোটো বাচ্চা ক্লাস ফোরে পড়ে ওর কুকিং কম্পিটিশান হচ্ছে স্কুলের মধ্যে তো আমরা এই জিনিসগুলো কখনো পাইনি তো এই যে ওরা নিশ্চয়ই এই যে মানে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট কম্পিটেন্সি বেসড যাতে সব কিছু স্কিল ওদের ডেভেলপ খুঁজে ওরা করছে ঠিক আছে এখন এটাতে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলেছেন কেউ কেউ কিন্তু এটাকে পজিটিভলি নিলে তো পজিটিভলি হয় এই মেথডটা লার্নার সেন্টার্ড ভাবে হয় বাচ্চাদেরকে নিজের মতো করে শিক্ষানোর স্কোপ দেওয়া হয় কিন্তু এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আউটকাম বেসড মানে কোনো কোনো স্কুলে এটা রুল বানানো হয়ে যায় যে তুমি যদি এই এই জিনিসে পাস না করো এত এত মার্কস না পাও তাহলে তুমি পরের ক্লাসে যেতে পারবে না তো এটা একটা পজিটিভ সাইডও আছে নেগেটিভ সাইডও আছে পজিটিভ সাইড এটাই যে বাচ্চারা অনেক চিন্তা এসে যাবে ওরা ভালো করে পড়াশোনা করবে কিন্তু যদি কোনো বাচ্চা ম্যাথসে উইক থাকে ও ম্যাথসটা পারলো না তো তো ওর তো নিজের উপরে বিশ্বাসটা চলে যাবে না তো এই জন্য আউটকাম বেসটাকে একটু মানে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে আর ও তো বললাম না ফুলফিল যদি ক্রাইটেরিয়া হয় তাহলে ওকে বিয়ন্ড মানে হায়ার লেভেলে যাওয়ার জন্য ইয়ে দেওয়া হয় তো এই দুটা ওদেরকে কি দেওয়া হয়েছে ক্রাইটেরিয়া মানে বেসড বলে এটাকে মানে একটু ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে আর কি তো এটার মধ্যে আরও কিছু জিনিস আসে আসে আর কি সিবিটির আন্ডারে মানে কম্পিটেন্সি বেসড এডুকেশনের মধ্যে নিজের বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস মানে ওর নিজের স্ট্রেংথ কি ওর উইকনেসেস কি ওর রাগ বেশি নি কি ও কথা বেশি বলে নি কি যদি বলে তাহলে কিভাবে ওইটাকে ঠিক করবে এই জিনিসগুলো নিজের বিষয় নিজের স্ট্রেংথ এবং নিজের উইকনেসের বিষয়ে জানা সেলফ ম্যানেজমেন্ট ওর উইকনেসটাকে ম্যানেজ করা যেমন কেউ কেউ আছে মানুষের সামনে গেলে ভয় পেয়ে যায় কথা বলতে পারে না তো ও নিজেকে ম্যানেজ করতে গেলে কি করতে হবে এটাও ওর শিখতে হবে কিন্তু কারণ ও বড় হয়ে ইন্টারভিউয়ে যাবে ইন্টারভিউয়ের সামনে যদি ভয় করে গিয়ে বসে থাকে না আমার ভয় লাগছে তাহলে হবে নাকি হবে না না সেলফ ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে রিলেশনশিপ স্কিল মানে ও কারো বন্ধুদের সাথে হোক মা বাবার সাথে হোক সোসাইটির সাথে হোক স্কুলে হোক সবার সাথে টিচারদের সাথে কিভাবে ও রিলেশনশিপ মেনটেন করছে ওই জিনিসটাও কিন্তু ওর একটা স্কিলের মধ্যে আসবে সোশ্যাল ইয়ারনেস ও সোসাইটির মধ্যে কিভাবে রোল প্লে করছে এটাও একটা ওর ক্যারেক্টার রেসপন্সিবল অ্যাবাউট ডিসিশন মেকিং মানে ও যেমন একটা ডিসিশন নিল যে আজকে আমি স্কুলে গেলে এরকম পড়ব পড়ে এরকম পরীক্ষা দিব তারপর পাশ করব ধরুন আপনি এজ এ স্টুডেন্ট আপনি এখন টেট পরীক্ষা দিবেন এখন আপনি পরীক্ষায় খুব ভালো মার্কস পেয়েছেন তো আপনি বলবেন হ্যাঁ আমি ভালো করে পড়াশোনা করেছি তাই ভালো মার্কস পেয়েছি আর যদি কোনো কারণে কেউ এরকম হোক না সবাই ভালো মার্কস পান তো যদি কোনো কারণে আপনার একটু কম মার্কস এসে গেল তখন আপনি কি করবেন ওই দোষটা কার কাছে দিয়ে দিবেন অন্য কেউ কাছে যে আমি পড়তে পারিনি এই করতে পারিনি সেই করতে হ্যাঁ কারণ তো থাকতেই পারে কিন্তু আমাদের ডিসিশন মেকিংয়ের মধ্যে যাতে অন্য রোল থেকে নিজের রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া যে আমার ডিসিশনটার জন্য রেসপন্সিবল আমি এই জিনিসটা নেওয়া তা বাচ্চার মধ্যে আসতে হবে যদি ও বড় হতে চায় জীবনে সাকসেস করতে চায় ওর মধ্যে এই জিনিসটা আসতে হবে ঠিক আছে তো কম্পিটেন্সি বেসড টিচিংটা একটু মানে একটু একটু কি বলবো দুই ওয়েতে যায় গিয়ে একটু কম্প্লিকেটেড টাইপের কিন্তু ওইটাই মনে রাখবেন আর কি আউটকাম আউটকাম রিলেটেড তারপর লার্নার সেন্টার্ড বাচ্চাদের মধ্যে স্কিল ডেভেলপ করে যেরকম মানে পার্টিকুলার স্কিলস ডেভেলপ করে যেরকম ওই যে কি বলে ওই মুভিটার নাম কি তারে জমিন পাড়ার মধ্যে যেরকম ওর ইয়েটা আছে 
ওইতে ড্রয়িং স্কিলটা আছে ওইটা ওর টিচার ভালোভাবে ডেভেলপ করেছেন আর বাকিগুলোতে উনি কি করেছেন হেল্প করেছেন যাতে ও লাইফে সাকসেস হতে পারে মানে আমরা একটাতে মাস্টারই আনবো আর বাকিগুলোতে যাতে আমরা চলতে পারি জীবনে ওই রকম আমাদের মধ্যে আসতে লাগবে এই রকম টিচিংটাকেই কি বলে কম্পিটেন্সি বেসড টিচিং আমাদের অ্যাবিলিটি টু ডু সামথিং সাকসেসফুলি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি ঠিক আছে তারপর যে নেক্সট টপিকটা আছে সেটা হলো ইভ্যালুয়েশন মানে আমাদের এখন সব কিছু টিচিং টিচিং হয়ে গেল এখন তো আমরা ইভ্যালুয়েশন করবো মানে পরীক্ষা টরিক্ষা নিব তো তাই না তো এখন আমরা দেখি ইভ্যালুয়েশন কিভাবে করব ঠিক আছে তারপর যে টপিকটা আসলো সেটা হলো কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন আমি একদম তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি যাতে আপনারা তাড়াতাড়ি রিভাইজ করতে পারেন এটা কি হলো একটা প্রসেস অফ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন মানে এটা কি একটা পরীক্ষার মতন জিনিস ইভ্যালুয়েশন করার যে একটা প্রসেস মানে এটা একদিনে শেষ হয়ে যায় না একটা পরীক্ষা নিলাম এরপর শেষ হয়ে গেল এরকম না এটা একটা প্রসেস যেটা চলতে থাকে ঠিক আছে আর এটা কিসের আন্ডারে ম্যান্ডেটেড করা হয়েছে মানে একদম কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো আর টি এক টু এর আন্ডারে ঠিক আছে আর এই ইভ্যালুয়েশনটা কি পুরো বছর চলতে থাকে কি পুরো বছর চলতে থাকে এই ইভ্যালুয়েশনটা পুরো বছর চলতে থাকে ক্লাসের মধ্যে ক্লাস টেস্ট নেওয়ার থেকে ধরে আর পরীক্ষার ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়া পর্যন্ত সব কিছু কি এই সিসির আন্ডারে এসে যায় ঠিক আছে অবজেক্টিভ কি মেকিং লার্নিং প্রসেস স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি মানে লার্নিং প্রসেসটাকে বাচ্চাদের বন্ধু বানাতে হবে বাচ্চারা যাতে ভয়ে ভয়ে থাকে না এখন রোজ যদি আমি একটা পরীক্ষা নেই বাচ্চারা কি হবে ওরা এই প্রসেসটাতে ওরা মিলে যাবে ওরাও ওইভাবে পরীক্ষা দিতে ফ্রেন্ডলি হয়ে যাবে ওদের আর ভয় লাগবে না পরীক্ষা টরীক্ষা দিতে মানে পরীক্ষা এমনভাবে নিতে হবে যাতে ওরা ফিল করে না যে এটা পরীক্ষা আর কি এমনি তো যখন আমরা ফাইনাল পরীক্ষা নিব তখন তো বুঝবেই এটা পরীক্ষা বা ক্লাসে যেমন হঠাৎ করে কোয়েশ্চেন করে নিলাম আমি বুঝতে দিলাম না যে আমি এটাও অ্যাজ এ পরীক্ষা নিচ্ছি হ্যাঁ তো এইভাবে কি হবে আমাদের লার্নিং প্রসেসটাকে ইন্টারেস্টিং করতে হবে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি করতে হবে ঠিক আছে ডিফিকাল্টি লেভেল অফ টিচিং বা লার্নিংটাকে রিডিউস করতে হবে মানে যদি আমি একটু একটু করে পরীক্ষা নিয়ে নিই একসাথে যখন আগের দিনে মা ওরা বলতেন ক্লাস এইট নাইন আর টেন মিলে মেট্রিক পরীক্ষা হতো এখন কি হয় শুধু টেনের মেট্রিক পরীক্ষা হয় তার আগে ছিল নাইন টেনের পরীক্ষা তো আগে কি ছিল একসাথে বড়ো পরীক্ষা হতো তখন ওইটা ডিফিকাল্টি লেভেলটা কঠিন অনেক বেশি হতো আর কি আর এখন শুধু টেন হয় মানে ওদের ছোট করে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষাটা এই জন্য আমাদের জন্য এখন এটা কি হয়ে গেছে ইজি হয়ে গেছে তো এই জন্য যদি আমরা পুরো বছরই পরীক্ষা ছোটখাটো ছোটখাটো পরীক্ষা নিতেই থাকি তো কি হবে ওদের জন্য এটা ইজি হয়ে যাবে ডিফিকাল্টি আর থাকবে না রোজ যদি একটা পরীক্ষা দেয় ওর সব কিছু শিখা থাকবে ফাইনাল পরীক্ষা দিতেও ভয় পাবে না ডায়াগনোস ডায়াগনোসিং লার্নিং ডিফিকাল্টি যদি আমি রোজ একটা পরীক্ষা নেই যার মধ্যে কি প্রবলেম আছে ম্যাথসে কার প্রবলেম সায়েন্সে কার প্রবলেম ওই যে ডায়াগনোস্টিক টিচিংয়ের মধ্যে সিসি এর আন্ডারেই কিন্তু ডায়াগনোস্টিক টিচিং রেমিডিয়াল টিচিং এগুলো মানে যত রকমের পরীক্ষা আছে ইউনিট টেস্ট ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সব কিছু এসে যায় এই সিসির আন্ডারে যত রকমের যত পরীক্ষা আছে ক্লাসের ক্লাস টেস্টটাও পর্যন্ত সিসির আন্ডারে এসে যায় তো এখানের মধ্যে একটা আমি চার্ট বানিয়েছি এই দেখুন কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রেহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন কন্টিনিউয়াস মানে কি থ্রু আউট দ্য ইয়ার মানে পুরো বছর চলতে থাকবে কম্প্রেহেন্সিভ মানে পুরো বড় মতে মানে খুব বড় রকমের শিক্ষা কম্প্রেহেন্সিভ মানে হলো বড় রকমের ঠিক আছে কম্প্রেহেন্সিভ মানে বড় রকমের মানে স্কলাস্টিক এবং কো কোলাস্টিক মানে কারিকুলার এবং কো কারিকুলার বাচ্চার পড়াশোনার দিকে এবং আদার অ্যাক্টিভিটিস যেমন সিঙ্গিং ডান্সিং ডিবেট তারপর তোর সমাজের সাথে কীরকম ও মিলছে ওর ক্লিনিংলেস কীরকম মানে ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের কথা বড় রকমের ডেভেলপমেন্টের কথা বড় বড় রকমের ইভ্যালুয়েশন কি করা হয় এই সিসির আন্ডারে করা হয় আর ইভ্যালুয়েশন মানে তো অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা নেওয়া তো সিসির মধ্যে কি হয় আমি এখন একটা ওভারঅল বলে দেই সিসিটা ম্যান্ডেটেড মানে কম্পালসারি বানানো হয়েছে আর টি এক টু এর সময় আর ইভ্যালুয়েশন কি হয় পুরো বছর চলতে থাকে এইটাতে বাচ্চাদেরকে লার্নিং ফ্রেন্ডলি বানানো হয় বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চাদের লার্নিংটাকে বাচ্চাদের ফ্রেন্ড বানানো হয়ে যায় ঠিক আছে রিডিউস করা হয় ডিফিকাল্টি লেভেলটাকে ছোটো করা হয় রিডিউস করা হয় ছোটো ছোটো পরীক্ষা নেওয়া হয় ডায়াগনোস ডায়াগনোস্টিক টিচিং রিমিডিয়াল টিচিং এটার মধ্যে এসে যায় ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং এজ লার্নিং এইগুলো সব কিছু কী এসে যায় সিসির আন্ডারে এসে যায় সিসি মানে হলো থ্রু আউট দ্য ইয়ার হয় আর এটাতে কারিকুলার এবং কো কারিকুলার দুইটাই এসে যায় মানে পড়াশোনার সাথে না অন্য যে অ্যাক্টিভিটিস নাচ গান কবিতা এগুলো সবও দেখা হয় আর এটার কি সব কিছু মিলিয়ে
continuous and comprehensive evaluation and under ayashe bollam na joto rokomer i test newa hok unit test hok choto test hok gaan competition hok everything continuous and comprehensive eshe jabe keno oi ta scholastic ebong co scholastic duo tai chilo curricular and co curricular duto i chilo ejonno ki etar moddhei ashbe formative and summative evaluation thik ache to formative evaluation ta ki etar side e dekhun lekha ache 40% if 40% মানে কি বাচ্চা 40% পেতে হবে এটা না 40% মানে কি যে বাচ্চাটার যে পরীক্ষা নয় অ্যাসেসমেন্ট মানে ওই পরীক্ষা করা বা টেস্ট করা ওইটাই অ্যাসেসমেন্ট ঠিক আছে তো এখন ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টটাকে সরি এখানের মধ্যে আমি জাজমেন্ট লিখে নিয়েছি জাজমেন্টটা আমরা সামেটিভ ইভালুয়েশনে দিব আর এখানে ফিডব্যাকটা আমরা ফরমেটিভ ইভালুয়েশন এখন কথা হলো ফিডব্যাক মানে কি ফিডব্যাক মানে হলো কোন রকমের কোন মানে আমরা আছে না কোনো কিছু দেখলাম আমার ভালো লাগলে খারাপ লাগলে কিরকম লাগলো না লাগলো আমরা একটা ফিডব্যাক দিই ঠিক না নাকি তো ফিডব্যাক মানে কি আমাদের ধারণা ব্যক্ত করা যে একটা বাচ্চার পড়াশোনাটা কিরকম চলছে ও কি মানে ম্যাথসে কিরকম ও সায়েন্সে কিরকম কোনটাতে ওর বেটার হচ্ছে কোনটাতে ওর খারাপ হচ্ছে এই জিনিসগুলো বাচ্চাকে ধরুন একটা রহিম নামে বাচ্চা আছে ঠিক আছে আর একটা রাম নামে বাচ্চা আছে দুটোই কিন্তু অনেক ভালো বন্ধু দুজনই ভালো বন্ধু কিন্তু রাহিমের ম্যাথস আর সায়েন্স ভালো আর রামের লিটারেচার মানে ইংলিশ বাংলা আর ম্যাথস ভালো কিন্তু ওর সায়েন্স ভালো না ঠিক আছে তো এই জন্য কি টিচার কি এসে এরকম বলবে নি কি তোমাদের কারুর ম্যাথস ভালো না সায়েন্স ভালো না কিচ্ছু ভালো না এটা না সবাইকে একজন একজন করে ফিডব্যাক দেবেন যে হ্যাঁ তোমার এই জিনিসটা ভালো না তোমার ওই জিনিসটা ভালো না তুমি একটু মন দাও তুমি পারবে ভালো না বলবেন না ভালো করে বলবেন যে হ্যাঁ তোমার ম্যাথসটা একটু আর একটু ব্যাটার হতে পারে এই জন্য এটাকে ফিডব্যাক বলা হচ্ছে আর সামেটিভ ইভালুয়েশনে কিন্তু জাজমেন্ট দেওয়া হয়ে যাবে এই জন্য এটাকে কি বলা হয় জাজমেন্ট বলা হয় যে হ্যাঁ যেরকম ফার্স্ট প্রাইজ সেকেন্ড প্রাইজ হলে জাজমেন্ট হলে এটার তো আর চেঞ্জ হয় না জেনারেলি তো এই জন্য সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের পরে মানে সামেটিভ যখন পরীক্ষা হয় যেটা হাফ ইয়ারলি অ্যানুয়ালি যেটা হয় আর কি সামেটিভ ইভালুয়েশনের পরে যেটা আমাদের সিক্সটি পারসেন্ট অফ দ্য পরীক্ষার মার্কটা সামেটিভ ইভালুয়েশনে দেওয়া হয় আর ফর্টি পারসেন্টটা কিসে দেওয়া হয় ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টে দেওয়া হয় হ্যাঁ আমি সিসিটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়ে নিয়েছি আপনাদের যদি মনে হয় যে স্পিড বেশি হচ্ছে আপনারা একটু মানে পজ করে দেখে দেবেন আর কি ঠিক আছে তো কি হলো সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট আমরা কি বুঝলাম সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা হলো যে অ্যানুয়াল পরীক্ষা যেটা হয় অ্যানুয়াল বা হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা ওইটা হলো সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট আর ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হলো ছোট ছোট যত পরীক্ষা যেটা কম মার্কের হয় ওইগুলোর থেকে কি হয় ওইগুলোকে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট বলা হয় আর এটা থেকে বাচ্চাদেরকে কিছু একটা পরামর্শ দেওয়া হয় ফিডব্যাক দেওয়া হয় যে হ্যাঁ তুমি এই জায়গায় একটু কাঁচা আছো এই জায়গাটা একটু ভালো করো সায়েন্সটা একটু ভালো করে পড়ো ম্যাথসে একটু ওই জায়গায় ফোকাস দাও তুমি এই চ্যাপ্টারটা ভালো পারছো না ওই চ্যাপ্টারটা ভালো পারছো কি করলে বেটার হবে এই জিনিসগুলো সব কি আসবে এটার মধ্যে আসবে এখন আপনারা বলুন তো আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম কোন মেথডটা এই জিনিসটা বুঝতে হেল্প হবে ডায়াগনোস্টিক টিচিং আর রেমিডিয়াল টিচিং মনে আছে ডায়াগনোস্টিক টিচিং যদি না দেখে থাকেন তখন মানে আগের ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে না হলে কিন্তু ভালো করে আমি এখন আজকে বলবো না এই ডায়াগনোস্টিক আর রেমিডিয়াল টিচিং ঠিক আছে তো কি এই ডায়াগনোস্টিক টিচিং আর রেমিডিয়াল টিচিংটা কে তার সাহায্যে আর কি বাচ্চাদেরকে ওদের প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে ওদেরকে রেমিডিয়াল টিচিং দেওয়া হবে আর এটাও কি হবে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টের আন্ডারে আসবে ঠিক আছে আর সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের আন্ডারে আসবে ওই তো হাফ ইয়ারলি অ্যানুয়ালি বললাম ঠিক আছে আর যেমন ছোটো ছোটো ফাংশন আছে বা ইউনিট টেস্ট আছে এগুলো সব কি হবে ফরমেটিভের আন্ডারে আসবে ফরমেটিভের আন্ডারে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু আসে আর সামেটিভের আন্ডারে ওই দুটো জিনিস দুটো জিনিসই আছে বা বড় ফাইনাল যদি বড় কোনো প্রজেক্ট হয় বা কোনো জায়গায় ঘুরে আসার রিপোর্ট লিখতে হয় এই জিনিসগুলো সামেটিভের মধ্যে আসবে ঠিক আছে তো এখন আপনারা সবাই জানি না এই কনসেপ্টটা জানেন নি কি অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং পরীক্ষায় আসে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট অ্যাজ লার্নিং আর অ্যাসেসমেন্ট ইন লার্নিং খুব কনফিউজিং অনেকের কনফিউশন লাগে আমাকে অনেকে বলেও ছেন যে ম্যাম একটু প্লিজ অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং এজ লার্নিং এইগুলো একটু দেখিয়ে দিবেন একদম ইজিভাবে আমি আপনাদেরকে বলছি ভুলবেনই না একবার শুধু দেখে নিন তাহলে আর ভুলবেন না ঠিক আছে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং কি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি যখন আমরা বলি কারুর জন্য আমরা একটা রান্না করেছি তখন আমরা কি বলি আই মেড a dish for her amra ki korechi ami ki korechi ekta ranna korechi or jonno har har mane tar jonno to ekhon i made a dish for her eta je bolche for mane 
তার জন্য মানে এই মেটা বাস ধরুন সোনালি আই মেড এ ডিশ ফর সোনালি তো কার জন্য আমরা বানিয়েছি সোনালি তো ফর হচ্ছে না তো এখানে সেম অ্যাসেসমেন্ট ফর মানে যে পরীক্ষাটা নেওয়া হবে কিসের জন্য লার্নিংয়ের জন্য শিক্ষার জন্য এখানে সোনালি ছিল আর এখানে শিক্ষা শিক্ষার জন্য যে পরীক্ষাটা নেওয়া হয় তো এখন শিক্ষার জন্য কোন পরীক্ষাটা নেওয়া হবে যেটা শিক্ষাকে হেল্প করবে যেমন ডায়াগনস্টিক টিচিং আর রেমিডিয়াল টিচিং কেন কিভাবে হেল্প করবে মনে হচ্ছে ডায়াগনস্টিক টিচিং আমরা কি বলেছিলাম যে বাচ্চাটার মধ্যে কি অসুবিধা আছে কি না ওইগুলো আমরা আগে ডায়াগনোস করব বের করব তারপর ওদেরকে আমরা ওর হিসেবে যে সাবজেক্টে ও উইক ওই সাবজেক্টে আমরা ওকে টিচিং দিব ঠিক আছে তো এই যে ডায়াগনস্টিক টিচিং রেমিডিয়াল টিচিং বা ছোট ছোট পরীক্ষা ফিডব্যাক দেওয়ার মতন পরীক্ষা এইগুলো কিসের জন্য হয় আমাদের শিক্ষার জন্য হয় ঠিক না নাকি মানে আরও যাতে আমাদের পড়াটা ভালো হয় এই জন্য এই পরীক্ষাটা হয় ঠিক না নাকি এখন আমাদের যদি পরীক্ষা যেমন আমার শেখা হয়ে গেছে তারপর একটা পরীক্ষা হলো সেটা হবে অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং আর যেটা আমার পড়াটাকে আরও ভালো বানানোর জন্য হবে আরও পড়াটাকে যাতে আরও সুন্দর হবে যেটার মধ্যে আমি ফিডব্যাক পাবো আচ্ছা এটা ভালো না ওইটা ভালো এটাতে কম হচ্ছে এটাতে বেশি হচ্ছে এটাতে ফোকাস দাও এটাতে আরও কম পড়লে হবে তুমি এটা ভালো পারছো এই যে ফিডব্যাকটা পাওয়ার জন্য ফর লার্নিং মানে শিক্ষার জন্য যে অ্যাসেসমেন্টটা হয় এটাকে বলে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং যেটা হলো তোমার কোন টিচিং ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট আরেকটা কথা ভালো করে মাথায় ঢুকে ঢুকিয়ে রাখবেন এই সবগুলো অ্যাসেসমেন্টই কিন্তু সিসিইর আন্ডারে আসছে সিসিই কি সিসিইর ফুল ফর্মটা কী ছিল বলুন তো কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রেহেন্সিভ ইভালুয়েশন ঠিক আছে তো সিসিইর আন্ডারে কি এই সব অ্যাসেসমেন্ট এসে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিংটা কি ফর্মেটিভ তারপর আরেকটা জিনিস আসবে কি ডায়াগনস্টিক টিচিং তারপর রেমিডিয়াল টিচিং মানে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে যে যে টিচিং আসে সব টিচিংই কি হবে এখানে এসে যাবে ঠিক আছে আর এটাতে কি দেওয়া হবে ফিডব্যাক দেওয়া হবে বাচ্চাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়া হবে পরামর্শ দেওয়া হবে যে তুমি এটা করো ওইটা করো এরকম আর কি ঠিক আছে তো এই টিচিংটা কি আমাদের পড়াটাকে আরও ভালো বানানোর জন্য অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং মানে লার্নিংয়ের জন্য আমাদের শিক্ষার জন্য এই পরীক্ষাগুলো নেওয়া হয় যাতে আমাদের শিক্ষাটা আরও ভালো হয় ঠিক আছে অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং ঘরে যে মা পরীক্ষা নেন স্কুলের গুলো তার ঠিক আছে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে আসে কিন্তু ঘরে যে মা ওরা পরীক্ষা নেন যদি এটাও আনতে হয় তাহলে এটা কিন্তু ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে আসবে কারণ মা ওরা তো একসাথে এতটা পরীক্ষা নেয় না সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট নেয় না মারা একটু 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 করে আমাদের নেয় পরীক্ষা তারপর আমাদেরকে ফিডব্যাক দিবে যে এই তোর হাতের লেখা সুন্দর হচ্ছে না তোর এই অঙ্কটা হচ্ছে না তুই অঙ্কতে কিন্তু কাঁচা হয়ে যাচ্ছিস তোর কিন্তু ইংলিশে খারাপ হয়ে যাচ্ছিস বা ওইটা ভালো হচ্ছে হ্যাঁ এটা ভালো লিখেছিস আর হিন্দিটা বেশি পড়তে হবে না বাকিগুলো দেখতে হবে তো এটাও কি ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে কোনো টিচার যদি ক্লাসে এসে এরকম করেন তো এটা কি হবে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হবে ঠিক আছে তারপর হলো অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং মানে এখন লার্নিং হয়ে গেছে লার্নিংয়ের মানে লার্নিং যেটা হয়ে গেছে ওই লার্নিংয়ের অ্যাসেসমেন্ট হবে মানে আমরা যেটা শিখে গেছি শিখে গেছি এখানে এই লার্নিংয়ের কথা হলো শিখে গেছি অলরেডি আমরা শিখে গেছি আর ওই শিখে যাওয়া অলরেডি শিখে যাওয়া জিনিসটার কি হবে অ্যাসেসমেন্ট হবে এখন ঠিক আছে তো শিখে গেছি যেটা এটাতে কোনটা হবে বলুন তো সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট মানে অলরেডি আমরা সব শেখা শেষ এখন ফাইনাল পরীক্ষা হবে ফাইনাল পরীক্ষার আগে মেট্রিক পরীক্ষা তারপর ওই যে ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষা এগুলো কি এগুলো সব সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট কারণ তখন আমাদের পড়া পুরো শেষ এখন আমরা পরীক্ষা দিত সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট কিসে আসবে তাহলে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং ঠিক আছে তারপর হলো অ্যাসেসমেন্ট অ্যাজ লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট অ্যাজ লার্নিং মানে কি জানেন অ্যাসেসমেন্ট অ্যাজ লার্নিং হলো মানে শিক্ষা তো হচ্ছে এখন নিজের মধ্যে কি চেঞ্জ আসছে না আসছে যে পড়াশুনো করে যে নিজের মধ্যে কি গুণ আছে কি দোষ আছে এটা নিজে যখন আমরা অ্যাসেস করি যে হ্যাঁ আমার আমি টেট পরীক্ষা দেব আমার কিন্তু অঙ্কটা একটু কাঁচা আমার বা আমার ইভিএসটা কাঁচা বা আমার সোশ্যাল সায়েন্সটা কাঁচা কিন্তু আমি কিন্তু ইংলিশে ভালো আমি কিন্তু বাংলায় ভালো আমি কিন্তু সিডিপিতে ভালো বা আমি ম্যাথসে ভালো এই যে অ্যাসেসমেন্টটা করা নিজের নিজে 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 যে অ্যাসেসমেন্ট করা নিজে 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 নিজের নিজে নিজের যে অ্যাসেসমেন্ট করা যেটাকে বলে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কি বলে সেলফ 
assessment. Self assessment कोड़ा टके की बोले assessment as learning. ठीक है जे? तार पर last जेटा रोई लो शेटा होलो assessment in learning. Assessment in learning माने होलो एटा छिलो आमादेर माने आमरा तो assessment कोड़ची एटा होलो माने एक टुक टुक पढ़ी है नहीं अच्छी हमरा एक टुक टुक पढ़ानो शेष शेष तार पर हमरा एक टुक यूनिट टेस्ट निच्छे हमरा बोले दिलाम जब काल के तो हमारे यूनिट टेस्ट हो बे हैं तो हमरा किन्तु ये कोड़े आश्वे काल के तो हमारे डिवेट कंपटीशन हो बे तो हमरा किन्तु प्रिपेयर हो आश्वे किन्तु एसेसमेंट इन लर्निंग माने होलो क्लासरूम में भीतरे जोखोन भीतरे क्लास चल चें क्लासी टीचर आचें ना तो आम्रा शोभाई ये खाने बोशे आच्छी मैंने बात बात चला शोभाई बोशे आच्छे हैं तो बात चला शोभाई बोशे आच्छे आर ये खाने में दे टीचर क्लासे आच्छे तो खोन टीचर की कोड बेन ग्रुप बनि� एक जोन एक जोने शायद ही डिस्कशन करो कथा बोलो एवं आम के जाना हो जो तुम्हारे ग्रुप पेर मध्य के ए टॉपिक के मध्य काचा बा कार कार के भालो बोलते पड़े थे तो ए जिन इस टक की होती है एस्पेंट इन लर्निंग जोखन होए माने होलो पीआर ग्रुप पेर मध्य माने बंधु देर मध्य ए ये टा होया की एस्पेंट � जादेर मध्य प्रॉब्लम जरा मान कि एक उक स्टूडेंट मिडियोकर मैं एवारेज स्टूडेंट और जरा एक उक स्टूडेंट वो सबा के एक ग्रुपर मध्य रेखे दिलें हाँ एक ग्रुपर मध्य रेखे दिलें और सर बोलें जे हाँ के देखे बोलूँ कार प्रब्लेम आज जो प्रब्लेम था तुम्हारा सबा एक साथ हाथी मिले ओ स्टूडेंटा के शिखिए दाओ मैं पीआर टीटरिंग कि पीआर टीटरिंग ओ बंधुदे बोले दिल जे तुम्हारा एक जन आक जन के क्यों करो पीआर टीटरिंग करो, ठीक है अच्छे? तो पीआर टीटरिंग कर लो, आरे इटा की होएगा लो, एसेसमेंट इन लर्निंग। माने क्लास चौला कालिन जे एसेसमेंट टा होए, जे शिक्षा टा दोआ होए, जे पुरी खटा नवा होए, छोटो खटो बंदूदर मधे, एक जो नारक जो ने खाता देखे निचे, एक जो एक जो नारक जो ने जे एक टा किचु बोल चे धोरू क्लस चलाकालीन ठीक है कलिन बनानी शिवर ना लय रसुईकार ना लय दीर्घिकार ठीक है तो क्लस चलाकालीन ही हेखने एसेसमेंट हो जा बंधुर मध्य ठीक है सी सी सब कि कमप्लीट कर दिल अपने तई पेडागजी सेक्शन पुरो मोटामुटी कमप्लीट कर दिए आशा करा परीक्षा किचू हम हेल्प पा आई होप अपन आजकल क्लसटा बुझते पे जो कन्फ्यूशन थे कमेंट सेक्शने जानबेंद जार्नी तो एखे ही शेष होनी शुद्ध आज यार टेटर परीक्षा एस गे तई हमें एडियो तो दिले को लाभ है ना अपन रिविसन करते हैं भलोक रिविसन कर जा पढ़े तई पढ़ु एख एक्सट्रा पढ़ते जा ठीक है और जदि हमार चान अपन भलो लागे ये अपन ही चैनल लाइक शेयर सबसक्राइब कर रखबें और बेल आइकन निश्चय अन करबें जाते नेक्स्ट जख ही भिडियो दे जा परीक्षा थकबे आशा कर सहाज करते थैंक यू सो माच एंड नमस्कार